。Hello， 大家好，我是猫哥。我今天要来跟大家开箱的呢，是我自己本人也期待非常久。它是爱马仕呃 Kelly 家族里面最便宜的一只包。大家一定想说 Kelly 家族有便宜的东西吗？然后大家第二个问题是 Kelly 家族不是都要配货吗？这只包呢非常的特别，它基本上呢不用配货，而且它本身可以作为一个配货，是不是很好奇是什么东西？那因为我其实已经迫不及待打开，大家可以看到那个缎带已经不见了。好，那我们就直接来看里面到底什么东西。打开里面其实就是一个小的防尘袋。大家可能想说，我不是说是纸包吗？怎么出现了一个腰带，对不对？呃，这这个呢，其实是呃 Kelly p o c k e t 他们家的一个腰带，所以呢，它是 two piece 的，它就是有一个腰带。然后他们的细节真的做得非常好。我买的这个是 Gold 配 Gold 的金扣，而且你看到它真的很美耶。然后这个是带这种呃白线。然后其实我买的时候非常犹豫，我到底要买黑色的，还是这种就是 Gold 配 Gold 的？原因是因为我其实已经有两条同样色系的腰带，但是。我真的觉得，你不觉得这个金属扣配这个，然后白线真的很美吗？所以我就买了。然后他们很做工真的非常好的原因，是因为你看它其实这做的很细之外呢，它会附他们自己不同锁头的这种防尘袋。为什么会特别讲这件事情呢？我最近就觉得很感慨。首先，我已经涨涨价涨到翻天了吧？他们现在呃最贵的经典包已经要比 Birkin 还要贵了。我真的觉得大家去买小费包，不如买这个腰包，做工好很多。好，讲很多废话。然后其实它的第二个 piece 啊，是一个小小的卡包，非常的小一个。虽然很小，但我觉得它的做工还是非常的细致。里面是这样，那后面其实就是刚好你可以拿来穿腰带的部分。然后其实他们家的东西多数都会有年份刻印，给大家看一下这个的年份刻印呢，其实是在腰带上面这边。这边其实你就会看到它的、呃、品牌的 logo 跟年份刻印，所以其实、呃、我觉得他们都还不错、啊、即便连腰带都有年份刻印。然后另外是这个腰带的这个宽度啊是十八 mm， 然后它的这个长度是可以调整，你看你可以这样拉，它就被拉长。最短是六十，最长是一百公分，所以其实我觉得蛮多腰围的人都可以使用的。那我觉得这纸包啊，我个人还算蛮喜欢，也蛮推荐的原因是，虽然它很小，它就是一个小卡包，看起来装不了什么东西。可是好处是它设计成 two piece， 所以你平常可以把它当一个小的卡包用，然后你也可以真的就只用这个腰带。那当然，如果你喜欢这个腰带，它有单卖。呃，这一组我买的是1275的美元，然后如果你只买腰带的话，我记得好像。八百九十块美元吧，所以它是可以拆卖的。然后我们来看一下它到底能装什么，这么小，<笑>给大家比较一下。这个就是我本人就是最热爱用，然后介绍了快一百次的 Kelvin 的卡夹，也把它们两个做比较。有没有发现 Kelly p a r k e t 这个这个这个小卡包稍微比较瘦一点点，大概是这样。我们看这样我比较清楚，长度差不多啦，但它比较窄。那如果从侧面来看的话，侧面这样子，呃，一定是因为它这个是只有一个开口嘛，这个有两个，所以这个比较能装，这个会稍微少一点，我们就实测一下。打开来，里面的容量大概这样子。那我这边就是选了，就是六张的卡片可以放，大家可以看一下，你就是可以放六张的卡跟信用卡，基本上还有一点点空间，弄一下。你就可以再放这边，大概是五张的钞票，折进去大概长这样。所以其实它大概就是六七张卡的容量，加我可能五六张的钞票的容量，差不多，它就差不多就是放这样子就满了。然后扣起来就这样。所以其实它的容量其实真的不算太多，但我必须要说，这个腰包的组合搭起来其实很好看，而且它有很多搭配。我我就实际打给大家看一下，大家看一下，就是它这个腰带可以调整，所以你就可以调整你喜欢的样子。然后我觉得它这种特别适合这种很散状的这种娃娃的洋装，然后或者是大家也可以搭像我照片里面就是一个套装性的，然后甚至它也非常适合搭西装，配起来都非常非常的好看，很我还蛮喜欢的。
。然后啊，其实那时候我在要买这个呃这个腰带的时候啊，我非常的挣扎，我到底要买黑的还是就是金棕色？原因是因为我大概已经有另外两条是一模一样颜色，我就想说我是不是要换一个新的？但我最后还是买了这个。最主要的原因是，我发现如果我要黑色的，我其实可以自制。我不知道大家有没有买过这一条，这一条是他们家算是最窄的一条的呃皮带，你看是不是？我真的很爱这个颜色，你看是不是很香？只是一个是金扣，一个是银扣。然后呃，我以前去买他们这种皮带，我会建议大家买双色，就是双色双面的。原因是因为啊，他们这个扣头都能拆，所以其实你可以，如果你要用黑色，你就把它拆下来，变成黑色这一面。大家如果有这种细版的腰带，然后你又刚好跟我一样，就是有买就是 Kelvin 的这个卡夹、啊，其实你可以自制一个爱马仕的腰包，也非常简单。有没有发现，就是它就变成一个黑色的，就是我后来发现我可以这样自制之后，我就决定我还是买我最热爱的金棕色。<笑>反正我又觉得，就是大家如果想要有一个爱马仕的腰包，你也可以自己自制啊。如果刚好你有这个卡夹跟这个细版的腰带之外，然后最有趣的是，其实我那时候想要买这个腰带的时候，就这个的时候，我发现其实没什么资讯呢、欸，好像都没有什么人分享。然后，但是我在 search 的过程中，我发现其实 k e l l y 在很久以前，他真的出过一个腰包。大家看照片里面。我不知道有多少人看过那个腰包，至少我是因为 Google Search 才认识这个腰包，是他们的 Vintage k e l l y 的腰包。他本人长得其实有点丑萌，就是胖胖的，有一点像汽车坐垫。我那时候看到那个包啊，我第一个想到的其实是 Berlin， 就是 Mini Berlin， 我之前介绍过给大家的那只包，它长得真的很像它的缩小版。后来我就看那几包，我就觉得它越看越可爱。然后因为现现在品牌都很爱出复刻版嘛，像爱马仕也出了像呃 Kelly 的后背包 ，Kelly Ado 的复刻版。我超希望有一天它可以出这个 Vintage Kelly 的这个腰包的复刻版，但我希望它再小一点。如果它有一天出，我觉得我应该会买，它真的还蛮可爱的，比这个还可爱。OK， 那就是今天分享的内容。那希望大家喜欢。那如果大家对这纸包呢有什么疑问啊，或者是呃你觉得你也很很有兴趣，然后但是我都没介绍到，你可以在下面留言给我。那也请大家要记得就是点赞跟订阅哦。